Olá, Dorameira de Plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas de romance com crush secreto. Essas histórias nos levam por uma montanha russa de emoções, nos fazendo sorrir, chorar e sentir uma conexão profunda com os personagens. A magia dos doramas de romance está na capacidade de nos transportar para um universo onde o amor floresce de formas imprevisíveis e transformadoras. Já aviso que eles estão sem ordem específica, espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. Ela era linda. A protagonista era muito rica e bonita quando criança, porém sua família faliu, ela cresceu e tornou-se feia e desleixada. O protagonista era um garoto tímido e gordinho que cresceu e tornou-se um homem perfeito. Além de atraente, é um diretor de arte bem sucedido. Quando criança, eles eram o primeiro amor um do outro. Ele sofria por ser gordinho e ela era sua única amiga e protetora. Depois que a família do garoto vai morar nos Estados Unidos e a empresa do pai da garota vai à falência, na adolescência ela adquire um problema de pele genético da família do pai, que deixa cicatrizes avermelhadas em seu rosto. Além da pele, ela resolve manter os cabelos rebeldes e roupas totalmente fora de modas. Depois de 15 anos, eles se reencontram, quando ele é transferido para Seul. Ele tenta encontrá-la, porém com vergonha dele por sua aparência atual, ela pede a melhor amiga que se passe por ela. O que ela não esperava é que seria transferida para trabalhar com ele. Agora, ela busca evitá-lo desesperadamente com medo de que ele a reconheça. Número 2. Aqui nos encontramos novamente. Ao amadurecer como filha do conglomerado Go, a protagonista sempre teve plena consciência de que seria compelida a assumir certas obrigações. Quando ela é incumbida da missão de resgatar uma das filiais, localizada em Xi'an, da ruína eminente, ela prontamente acolhe o desafio com graça e determinação. Ela é uma garota gentil e dedicada que aos poucos vai ganhando espaço na equipe e se destacando, enquanto vai desvendando problemas internos da empresa. Embora estivesse razoavelmente preparada para a missão, a protagonista se depara com sua antiga paixão, o protagonista, logo após sua chegada. Durante seus anos escolares, os encantos inúmeros do protagonista arrebataram o coração da garota. Lamentavelmente, por mais que se esforçasse, ela jamais logrou conquistar sua afeição em retorno, o que torna um encontro após tantos anos algo bastante peculiar. Apesar do passado que compartilharam e do começo singular, os protagonistas forjam uma amizade inesperada. O protagonista é um gênio que perdeu a vontade de lutar depois de inúmeras rasteiras da vida, mas que vai aos poucos voltando a ter propósitos. Ele é um verdadeiro azarão. Sempre que as coisas parecem ir bem, ele acabou sendo derrubado. A protagonista se esforça incansavelmente para salvar a filial desfavorecida da empresa familiar, enquanto o protagonista batalha para superar as adversidades constantes que enfrenta enquanto busca trilhar seu caminho como engenheiro. Número 3. O amor que você me dá. A protagonista é uma mãe solteira cuja criança enfrenta problemas cardíacos. Após descobrir que estava grávida, ela terminou o relacionamento com o protagonista, que é o pai do seu filho. Portanto, o protagonista não tinha conhecimento da existência da criança. Cinco anos depois, o protagonista chega à cidade onde a protagonista mora, devido a compromissos profissionais. Ele é o líder de uma grande empresa de investimentos que busca oportunidades em projetos de tecnologia médica. A protagonista é diretora de P&D nessa mesma área e o destino faz faz com que os dois ex-amantes se encontrem novamente. Ela demonstra grande inteligência e habilidade em sua ocupação, dedicando-se ao desenvolvimento de aplicações clínicas para o setor da saúde. Ela é uma mãe incrível que sofreu muito para criar seu filho sozinha. Ela não se deixa bater facilmente, revelando uma notável resiliência e independência em sua vida pessoal e profissional. No entanto, os protagonistas não terminaram seu relacionamento de forma amigável, e o protagonista guarda ressentimentos em relação à garota. E as coisas se complicam para ela quando precisa de investimento da empresa dele para o seu projeto de pesquisa. Eles compartilham o mesmo objetivo profissional e gradualmente a relação entre eles começa a melhorar, especialmente quando o protagonista descobre que o menino é seu filho. Ele é renomado por sua vasta experiência como investidor, habilmente selecionando empresas com alto potencial de sucesso. Dotado de uma grande inteligência, o protagonista também carrega consigo o traço de arrogância decorrente de sua posição privilegiada. Tem um recadinho para você, na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Número 4. Borá de Borá. 
A protagonista é uma escritora que utiliza o pseudônimo de Débora. Ela conquistou sucesso com seus livros best-seller sobre o amor e também é conhecida como uma treinadora de relacionamentos renomada. Suas palavras de sabedoria sobre namoro se tornam popular entre o público. Como Débora, ela é sincera, espirituosa e muito admirada pelas mulheres. No entanto, sua vida por trás das câmeras é bem diferente. Quando ela se envolve com o protagonista, sua vida está de cabeça para baixo e veremos ela se redescobrindo como pessoa e autora. O protagonista trabalha como planejador editorial e é conhecido por ser imprevisível. Ele pode ser gentil e apaixonado com as mulheres em alguns momentos, enquanto em outros momentos é indiferente e frio. O amor é um desafio para ele. Ele não tem uma boa opinião sobre Débora, que fala como se soubesse de tudo sobre o amor. Mas de forma inesperada, ele se envolve com ela e sua vida começa a mudar. Após um escândalo amoroso com seu namorado de 3 anos, a protagonista vai chegar ao fundo do poço, mas ela não estará lá sozinha, pois o protagonista, que também passa por problemas amorosos, vai esbarrando com ela em vários momentos, fazendo com que criem uma amizade e, posteriormente, um relacionamento amoroso. Número 5. A vida secreta da minha secretária. A protagonista trabalha duro para sustentar a família desde a morte de sua mãe. Trabalhou durante um ano para o protagonista e por isso conhece bem e consegue prever algumas situações. Mesmo assim, foi demitida, pois devido a um problema do passado, ele não costuma manter as secretárias por muito tempo. Após um acidente, o protagonista desenvolve prosopagnose, ou seja, cegueira facial. E por mais louco que seja, ele está conseguindo reconhecer apenas a ex-secretária. Então, ele implora para que ela volte para a empresa e lhe auxilie a reconhecer as pessoas. Certo dia, ele deveria ir no encontro às cegas agendado por sua mãe, com Verônica. E ela não comparece, então, dando uma despertinha, a protagonista aproveita a situação de cegueira facial do chefe, finge ser Verônica para comer comidas boas e de graça. Sem saber que sua acompanhante é a secretária, ele acaba se apaixonando por ela e chega um momento que até ela fica confusa sobre quem é. Quando Verônica descobre dar um ponto final nessa situação. Número 6. Uma queda por você. Há sete anos, a protagonista era casada com o protagonista, um homem cruel que destruiu o casamento com sua personalidade oposta à dela. Ela é tímida, reservada e emocionalmente frágil. Após o término, ela mudou-se para outra cidade e focou em sua carreira como médica, onde descobriu seu talento e recebeu uma proposta para trabalhar como cirurgiã júnior em seu antigo lar, o Hospital B e A. Ao aceitar o emprego, a protagonista fica surpresa ao descobrir que o protagonista também trabalha lá como neurocirurgião sênior. Ele se sente culpado pelo passado e tenta se redimir oferecendo-se para ser o mentor dela. A protagonista mudou e agora é uma mulher mais forte, o que leva a conflitos entre eles. Quando ambos são enviados para a África para trabalhar, o protagonista se machuca e ela é a única que pode salvá-lo. Isso faz com que eles se aproximem novamente e surja a possibilidade de reacender o amor entre eles. Número 7. Romance da Sinfonia O protagonista é um músico muito talentoso que sonha em ser maestro e é assombrado por um fantasma de infância. Ele passou por uma grande trauma quando era criança e por isso segue preso num mundo de demônios que parece não ter saída. Ele receberá um convite para estudar no exterior sob orientação de alguns dos maiores mestres musicais do mundo, moderno, mas teve medo de aceitar. Quando conhece a protagonista, uma pianista muito talentosa que possui ainda mais talento que ele, ela tem um comportamento e personalidade estranha e afasta as pessoas à sua volta. Assim, ele não consegue deixar de ficar intrigado com a garota, principalmente porque ambos compartilham a mesma paixão pela música. Na medida que passam mais tempo juntos, o protagonista começa a ter mais coragem para perseguir seus próprios sonhos e aos poucos as feridas do passado começam a cicatrizar, permitindo que ele sonhe como nunca e que caminhem para um futuro brilhante juntos. Número 8. Sua vida privada. A protagonista é uma curadora em uma galeria de arte, que é uma grande fangirl de um idol. Ela esconde do mundo suas atividades de fã fanática, atrás de um pseudônimo nas redes sociais. Ela tem página com fotos, almofada, pôsteres e muito mais. Porém, poucas pessoas sabem disso. No trabalho, ela é uma excelente profissional, dá o melhor em tudo que faz e tem um carinho especial por sua profissão. O protagonista é um famoso pintor que não pinta mais. Ele tornou-se um super crítico no mundo da arte. Alguns acontecimentos o levam de volta ao seu país. E agora, ele é o novo diretor da galeria em que a protagonista trabalha. 
Ele não tem interesse por outras pessoas, mas começa a ter pela garota. Enquanto trabalham juntos na galeria e se conhecem melhor, vão acabar entrando num relacionamento por contrato, devido a uma grande confusão que envolve o idol da protagonista. Espero que você tenha gostado deste vídeo, eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas de romance com crush secreto. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui, se gostou deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima! If you're sticking by my side, maybe we could be okay, 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 maybe you could be the change